f é uma função finita cujo domínio são as letras de a a e. A tabela abaixo dá a imagem para cada elemento do domínio de f. Bem, no exemplo aqui, se o x for a, a função assume o valor menos 6, a imagem do a é menos 6. Se a entrada for b, a saída é 3. Se no domínio tivermos c, a imagem é menos 6. Se o domínio for d, a imagem é 2. E se for e no domínio, a entrada for e, a saída é menos 6. Construa o diagrama de setas para f arrastando os extremos dos segmentos abaixo para relacionar corretamente cada elemento do domínio com a sua imagem. E, depois, determine se a função f tem inversa. Este conjunto rosa representa o domínio da nossa função f e o verde é o conjunto imagem. E o que vamos fazer é relacionar cada elemento do domínio com o um correspondente na imagem de acordo com a tabela. Por exemplo, o elemento a no domínio se relaciona com o menos 6 da imagem. B se relaciona com 3, o C se relaciona com menos 6, também, veja que interessante, mais de um valor do domínio com a mesma imagem. E isso não é nenhum problema para que f seja uma função, mas pode complicar um pouquinho na hora de procurarmos a função inversa. O D se relaciona com 2 e, finalmente, E se relaciona com menos 6. Esta é uma visualização de como os elementos do domínio se relacionam com os elementos do conjunto imagem. Agora, temos que nos fazer uma pergunta. Esta função é invertível, ou seja, ela tem inversa? Para que tenhamos uma função inversa, temos que achar uma função que relaciona cada um dos elementos do que era o conjunto imagem com os mesmos correspondentes do conjunto domínio, fazendo, entre aspas, o caminho contrário da função f. E tem que ser uma função. Se eu colocar 3 nessa hipotética função inversa, eu obteria b. Se você colocasse 2 nessa função inversa, você obteria d. Mas, se eu colocar menos 6 como entrada na função inversa, eu teria que encontrar vários elementos correspondentes, o a, o c e o e, no outro conjunto. E, se a inversa tem que ser uma função, então, aqui nós não vamos conseguir obtê-la. Porque se eu tenho um elemento do que vai ser o nosso domínio, neste caso, o menos 6, que se relaciona com mais de um elemento da imagem, nós não temos uma função. Ou seja, mais de uma saída para a mesma entrada impede que tenhamos uma função. Portanto, esta nossa função não é invertível. Vamos a um outro exemplo. Temos aqui o mesmo enunciado, apenas mudando os valores que se relacionam. Vamos construir o diagrama de setas aqui. O a se relaciona com menos 36. A função leva b ao 9. c vai para o menos 4. d com 49. E, finalmente, o e se relaciona com 25. E agora, esta função é invertível? Ela tem inversa? Para que tenha inversa, nós precisamos que uma nova função leve cada elemento do conjunto imagem para o que antes era o conjunto domínio. Aqui, se nós colocarmos 49 como entrada na função inversa, vamos obter a saída d. Se colocar 25, vamos obter e. 9, b. Se a entrada for menos 4, obteremos c. E se a entrada for menos 36, obtemos como saída a. Então, aqui nós podemos facilmente ter uma função inversa. Então, esta função, sim, é invertível, ela tem inversa. Outra forma de observar aqui é que temos uma relação 1 a 1. Cada membro do domínio tem apenas um correspondente na imagem e vice-versa. Não temos mais do que um membro do domínio relacionando-se com a mesma imagem. E é isso. Até o próximo vídeo.